ஸோ இப்போது குழந்த பிறந்த பிறகு அம்மா வந்து ஒரு ஃபியூ ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிசியலாஜிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் சைக்காலஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளோட தாய்ப்பால் சப்ளைல இம்பாக்ட் பண்ணுமா மேம் இம்பாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ எந்த டைமில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு லேக்டேஷன் கன்சல்டண்ட்டை மீட் பண்ணி அவங்க வந்து ஹெல்ப் எடுத்துக்கணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும் சரி நம்மளுக்கு தாய்ப்பால் உருவாகிறதுக்கு ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் தேவை ஒன்று ப்ரொலாக்டன் பால் உற்பத்தியை கொண்டு வரதுக்கு ரெண்டாவது ஆக்சிடோசன் ஆக்சிடோசனோட இன்னொரு பேரே வந்து ஹாப்பி ஹார்மோன் தான் சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தால் தான் வேலை பார்க்குது இதோட வேலை என்னென்னா ரெண்டு வேலை இருக்குது ஒன்று கர்ப்பப்பே சுருக்கிறது ஸோ லேபருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குது ரெண்டாவது தாய்ப்பாலை வெளி கொண்டு வரது ஸோ இந்த ஹார்மோன் நம்ம ரிலாக்ஸாக இருந்தால் தான் ஸோ டெலிவரி ஆனதும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த தாய்க்கு வந்து கரெக்டான தூக்கம் கிடையாது நிறைய பேர் நினச்சிருப்பாங்க ஆறு மாதம் ரெஸ்ட் ஆறு மாதம்லாம் கிடையாது குழந்தை பிறந்த அன்னையிலேருந்தே அந்த குழந்தைக்கு ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் கூட கிடைக்கிறது கிடையாது மூணு வேலை சாப்பாடும் சரியாக சாப்பிட்றது கிடையாது கரெக்டாக ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது ஸோ ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் இல்லாதப்ப அவங்க வந்து வீக்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வீக்காக ஃபீல் பண்ணும்போது போத் மென்டலி ஃபிசிக்கலி ஷி இஸ் ட்ரெயின்டு இல்லையா ஸோ அந்த கட்டத்தில் வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து உன் பால் பற்றலை உன் பால் வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு பற்றலை உன் குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்குது உனக்கு உன் குழந்தை வெயிட் லாஸ் அதிகமாக போகுது ஸோ மெடிக்கல் பீப்புளும் சரி நான் மெடிக்கல் எல்லாருமே சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ அந்த கொ அந்த அம்மா வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் வந்து உள்ள ஒரு ரக்கஸை தான் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கு நம்ம அந்த தாய்க்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் அந்த குழந்தை அழக பாலை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது அந்த குழ அம்மா பார்க்கும்போதே ஹர் ஹார்மோன்ஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல் செட்டில்ஸ் டவுனாக நம்ம பால் உற்பத்தியும் அதிகமாகுது ஆனால் அந்த கட்டத்தை நம்ம வர விடுறது கிடையாது சில அம்மாக்கள் வந்து பயத்தில் பாப்பா பிடிக்கிறதும் கிடையாது அண்ட் சுற்றி இருக்கவங்க பால் வரலன்றதும் எனக்கு வரல நீங்கள் டப்பா பால் கொடுத்துருங்க என் குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி போயிடுறாங்க இதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொரு மாதமும் இங்கே ஜிஜி ஹாஸ்பிட்டலில் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரெக்னன்சி அப்பயே வி ஆர் எஜுகேட்டிங் தம் ஸோ எப்போவுமே ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் இல்லையா ஸோ அப்பயே நம்ம வந்து ப்ரெக்னன்சி எப்போ எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரி டயட் எடுக்கணும் எந்த மாதிரி பாஷர் இருக்கணும் ஸோ ஷி கேன் என்ஜாய் அ ப்ரெக்னன்சி பிகாஸ் ப்ரெக்னன்சி எவ்வளோக்குள்ள ஸ்மூத்தராக போகிறதோ அவ்வளோக்குள்ள போஸ்ட் டெலிவரி பீரியடும் ஈஸியராக இருக்கும் அதே மாதிரி லாக்டேஷன் அப்போ எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் இருக்கும் என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வரும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் மட்டுமே பேசிட்டு இருந்தால் பார்த்தா அது என்னெல்லாம் நெகட்டிவ் வரும் சொன்னோம்னா ஷீ இஸ் ப்ரிப்பர்ட் ஸோ என்ன மாதிரி பிரச்சனை வரும் அது எப்படி பார்க்கணும் எதுக்கு நம்ம லேக்டேஷன் கன்சல்ட் வந்து பார்க்கணுன்றது அந்த கிளாஸில் நம்ம டீச் பண்ணுறோம் அண்ட் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அந்த கிளாஸில் அவங்களோட அம்மாக்களையும் வர சொல்கிறோம் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்ஸையும் வர சொல்கிறோம் ஏன்னா சுற்றி இருக்க கன்ஃபியூசிங் ஃபேக்டர்ஸையும் நம்ம பக்கத்தில் வச்சுட்டோம்னா தான் ஷீ கேன் கெட் பெட்டர் ரிலீஃப் இல்லையா அதனால் ஆன்டர்னல் எஜுகேஷன் நம்ம அங்கேயே கொடுத்துட்றோம் ப்ளஸ் டெலிவரி ஆனதுமே அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் டெய்லி நம்ம போய் பார்த்து அவங்களோட ப்ரெஸ் ஃபீடிங் எப்படி இருக்குன்றதைய நம்ம பார்த்து அவங்கள முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வெளியே போகிறதுக்குள்ளே எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரெஸ் ஃபீட் அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அதிகமாக்குறதுக்கு தான் பார்க்குறோம் அதோட போஸ்ட் பார்ட்டமில் வர நிறைய பெயின்ஸ் அதெல்லாம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு எக்ஸசைசஸ் வயர் குறையிறதுக்கு எக்ஸசைசஸ் இதெல்லாமே பண்ணி அவங்க உட்காந்து பால் கொடுக்கும்போது பேக் பெயின் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஜிஜி ஹாஸ்பிட்டலேருந்து வெளியே போகும்போது எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரெஸ் ஃபீட் பண்ணிட்டு தான் எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வி ஆர் நாட் ஸ்டாப்பிங் தேர் அதோடு நாங்கள் நிறுத்தல எங்களோட பர்சனல் நம்பரையும் கையில் கொடுத்து எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஸோ டெய்லி ஏதாவது பிரச்சனை தான் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் வருது அதுக்கு அன்னைக்கு அன்னைக்கே உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸும் கொடுத்துடுறோம் இல்லை ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் நேராக வந்து பார்க்க சொல்கிறோம் ஸோ வி ஆர் தேர் பிஹைண்ட் தம் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஸ் அ சக்கி டில் தே கம்ப்ளீட் தேர் ப்ரெஸ் ஓகே ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின் ஃபார் யூ இப்போ நம்ம டயட் எடுக்கிறாங்க இல்லையா டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் டயட் எடுக்கிறாங்களே ஸோ நிறைய அம்மாக்கள் வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து காரம் சாப்பிடாதேன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து புளிப்பு
மெயினாக வந்து அந்த ஃபுட் வந்து ப்ராபப்ளி வி வில் ஹெல்ப் தெம் டு அவாய்ட் அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோடய என்டயர் டே நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க காலையிலேருந்து ராத்திரி என்னெல்லாம் சேர்த்துக்கிறீங்க என்ன ஸ்பைசஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறீங்க என்ன நான்வெஜ் எல்லாம் சேர்த்துருக்கீங்க என்ன ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்கீங்க ஹிஸ்ட்ரி டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம் பட் ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அது ஜஸ்ட் உங்களோட நார்மல் ஃபுட் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்தாலே போதும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் போதுலேயும் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் சவுத் இண்டியன் ஃபுட் பார்த்தீங்கனாலே இந்த ஸ்பைசஸ் இந்த லிட்டில் பிட் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஸ்வீட் எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் வந்து பேலன்ஸாக வரும் போதில் இட் கிவ்ஸ் அ குட் இம்பேக்ட் ஃபார் த பாடி ஆல்சோ ஸோ டேஸ்ட் வந்து மாறுறது வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம வந்து அது ரொம்ப நினச்சிக்கிட்டு அவாய்ட் பண்ணுற அம்மாமார்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனாலேயே வந்து அவங்களுக்கு அந்த ரெக்கவரி பீரியடில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் போதில் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம்னா ரெக்கவரி பீரியடில் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம எடுக்கிற உணவு வந்து நம்ம பாலோட குவான்டிட்டியை தான் வந்து மாற்றுமே தவிர்த்து குவாலிட்டி மாற போகிறதில்ல இப்போ நம்மெல்லாம் கூட பால் குடிச்சிருப்போம் காலையில் இல்லையா குடித்தோமா காஃபி டீலாம் குடித்தோமா ஏதாவது வித்தியாசம் தெரிஞ்சுதா மாடு பேப்பர் தெரிஞ்சா புள்ளு தெரிஞ்சா வித்தியாசம் தெரியல இல்லையா நம்மளும் மேமல்ஸ் தான் நம்மளோட உணவுகளால் நம்மளோட தாய்ப்பாலோட டேஸ்ட் மாற போகிறது இல்லை ஆனால் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து டயரை டிசென்ட்ரி வந்துட்டு இருக்கு ஒரு லேப்டாப்ஸ் இன்ட்ர இன்டால்டஸ் நடக்குதுன்னா அப்போ அந்த அம்மாமார்களோட பாலும் முட்டையும் தான் கம்மி பண்ண சொல்லுவோம் அதாவது எல்லா உணவுகளையும் பாலோட தரம் மாறுதுன்னு நாங்கள் சொல்கிறது கிடையாது ஸோ தாராளமாக எல்லா உணவுகளும் எடுக்கலாம் பத்தியோன்றது நிறைய நீர் ஆகாரங்கள் தான் எடுக்க சொல்கிறோம் தவிர்த்து எந்த ஒரு உணவையும் அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறது கிடையாது நிறைய அம்மா அம்மாவுக்கு கேட்குற கேள்வி நான் வந்து நிறைய நெய் போட்டு சாப்பிட சொல்கிறாங்க டாக்டர் நெய் வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்பயும் சரி போஸ்ட் டெலிவரி அப்பயும் நெய் சாப்பிட்டா அந்த நெய் வந்து என் குழந்தைக்கு போய் சேர்ந்து என் குழந்தை நல்ல வெயிட் போடும் அதனால் வந்து நிறைய நெய் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க இது எவ்வளோ வரைக்கும் உண்மை அது கண்டிப்பாக உண்மை கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து மெயினாக வந்து பாப்போட வளர்ச்சிக்கு நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்ஸ் இது மூணுமே சேர்ந்து வரும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த குரோத்தே வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ அது கூட வந்து விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் உங்களுக்கு அயன் சப்ளிமெண்ட் கேல்சியம் சப்ளிமெண்ட் எடுக்கும் போதில் பாப்பாவோட இந்த போன் டெவலப்மெண்ட்டும் வந்து நல்லாவே இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து நெய் நிறைய ஊற்றி சாப்பிட்றதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து பாப்பா வந்து நல்ல புசு புசுன்ட்டு டெலிவரி ஆகிறது கிடையாது ஆனால் உங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் நிறைய பேர் வந்து பாலிஷ்ட் ஒயிட் ரைஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்படி இருக்காமல் நம்ம வந்து ஹோல் கிரெயின்ஸாக எடுத்துக்கணும் ஹோல் கிரெயின்ஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓட்ஸ் ஃப்ளேக்ஸ் பதிலாக நம்ம ஸ்டீல் கட் ஓட் எடுத்துக்கலாம் ரெட் ரைஸ் ப்ரவுன் ரைஸ் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் போய்க்கலாம் ஸோ அப்படி எடுக்கும் போதில் உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரெயினில் இருக்க அந்த எல்லா சத்துமே உங்களுக்கு வந்து வரும் நார்மலாக நம்ம ஒயிட் ரைஸில் இல்லாத சத்து எல்லாமே உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே வந்துடும் ஸோ அந்த சத்து எல்லாமே வந்து பாப்பாவோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ரைட் ஃப்ரம் டெவலப்மிங் த நர்வஸ் சிஸ்டம் அவங்களோட போன் டெவலப்மெண்ட் அவங்களோட என்டையர் ஆர்கன் ஃபார்மேஷன் எல்லாமே வந்து கேர்ஃபுல்லாக அந்த என்டையர் நைன் மந்த்ஸில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக க்ரோ ஆகிட்டே வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் வந்து எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வெஜிடேரியன் சோர்ஸஸ்லேயும் இருக்குது நான் வெஜிடேரியன் சோர்ஸஸ்லேயும் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ டெய்லியுமே நீங்கள் வந்து டூ ஹோல் எக்ஸ் இல்லை ஒன் கப் ஆஃப் பல்சஸ் நம்மளோட காரமணி சுண்டல் இல்லை பச்சை பயிறு சுண்டல் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெகுலராகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபுட்டு மூலியமாகவே நம்ம எடுக்கும் போதில் அந்த வளர்ச்சி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் ஸோ ஸ்கூல்லாம் படிச்சிருப்போம்ல ப்ரோட்டீனாக பாடி பில்டிங் ஃபுட் பாடி பில்டிங்னா நம்ம பாடி பில்டர்ஸ் மாதிரி கிடையாது பட் ஆனால் வந்து நம்ம தேவையான உடம்புக்கு தேவையான அந்த செல்ஸ் எல்லாமே உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் நம்ம அது எல்லாம் சேர்த்து எடுக்கும் போது தான் அம்மாவோட வெயிட் கெயினும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து பேபியோட வெயிட்டும் வந்து நார்மல் வெயிட்டுக்கு கண்டிப்பாக வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது
கிடையாது